Naam, naam, naam mpendwa katika jina safi kabisa la Yesu Kristo aliye hai. Na kusalimu popote ulipo katika jina hilo hilo la Yesu Kristo aliye hai. Lakini kabla ya kupiga hatua zaidi katika fundisho hili ebu tupate kibali mbele za Mungu wetu atupendaye. Baba na Mungu osiye shindwa. Na kuja miguni pako kwa rehema zako na fadhili zako za kipekee. Masaa hayo na muda huu uweze kuniongoza, uniondolee kiburi maringo majivuno. Napotoa fundisho hili Lenye kichwa kinachosema je yafaa kuzitumia aya za Qur'ani kwenye madhabahu ya Mungu ama ndani ya kanisa ama kwenye mbele ya washiriki basi nihekimishe nisiritoe kwa sababu ya fitina ama kwa lengo la kutaka kusifiwa bali kwa ujinyekevu tu niweze kufikisha kila ambacho naona kinafaa tazamaji yumi mikononi mwako ni katika Yesu Kristo. Tumeomba sote. Amen. Amen. Pendwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Biblia ndiye nasema kila kitu ama kila jambo lina wakati wake. Sasa hivi ni wakati wetu sisi ama sema yeye wakati wangu wa kuendelea na kazi ya Mungu. Kabla sijapiga hatua mambo ni mawili ama matatu la kwanza kichwa cha somo kinasema je ni vizuri napenda sana kuweka kama swali kwa sababu wewe mtazamaji uweze kunijibia je ni vizuri kunukuu ama kusifia lakini wacha niweke kichwa kwanza ni vizuri kuzitumia aya za Qur'ani kwenye madhabahu ama kanisani ni vizuri wacha niweke kama swali kwanza kisha tuendelee katika mkorando huu tumege bila kasumba bila hasira na tualike roho wa Mungu atutumie na atupe hikima ya kuweza kuelewa maandiko na maana yake na matumizi yake la pili na kuomba sana ah, kwanza nashukuru na kushukuru ni wewe mtazamaji mpendwa na ndugu zangu nyote dada zangu popote mlipo. Kwa ukarimu wenu. Sasa la tatu ebu tuikuze chani hii. Subscribe kabla hujafanya hivyo ikiwa kwa hisani yako na holazimisho lakini kwa unyenyekevu subscribe kisha like na share na wenzako. Ili tupate ku, kujumuika kuwa wanadarasa katika a uh, X Imam TV itakuwa ni bora zaidi usiwe mchoyo ukawanyima wenzako pengine hawaijui katika kusambaza sambaza na kushare enezeka mwangu kia yule ambaye haijui na si kwamba ina mazito lakini yeye pia akapata kimoja kipengele kimoja kikamtoa sehemu kikampatia kuendeleza e, jitihada yake ya kufanya research wapendwa somo hili si kwamba alijatolewa najitahidi sana katika ufahamu wangu kwamba nisije nikasema hili nalotaka kufundisha basi ndo hujawahi kulisikia mala ajabu ni useme unasema na wanaosema si wakoso lakini mimi sipendi kwa sasa hivi tupo ama tunaishi katika kareni ama miaka ambayo inataikana Owezi ukaijua tunaishi wakati gani naomba nifahamike Owezi ukajua tunaishi wakati gani ikiwa wewe si msomaji wa biblia Naf- nafahamika Owezi ukajua ulimwengu unakwenda vipi unatembea vipi mabadiliko yako vipi hata kama utasafiri dunia nzima Osipo tumia Biblia ukaisoma kwa makini pasipo chuki na pasipo kuzitafuta baadhi ya aya za kukufurahisha 
uisome kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu hauwezi ukajua tunaishi katika wakati upi na vitu gani vinavyoendelea ukisoma biblia ukitembea ulimwenguni ukikutana na kitu ipo ayo taikumbuko jua aha biblia shasema aya biblia shasema sasa wengi wanaoshtuka na kupotezwa wengi si wachache maana biblia inasema wengi ya mkini wengi wanaopotea na kupotezwa na kukubali kupotea wengi ni wale ambao hawaijui biblia ama jameni kuna ufahamu unaweza kaa unaisoma shasikia watu wanasema nimesoma biblia kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo si hoja isome biblia kama watu wa bero na wengineo wanakaa wanaichambua chapter after chapter verse after verse wanalinganisha je huu ni ukweli Hivi ni kweli wakitegemea mwongozo wa roho wa Mungu aliye hai. Kigusio ama kidokezo. Ndugu zangu, kuna marafiki zangu wawili watatu wameniuliza kwa inbox kaniambia enakuwaje mambo yanaendelea baadhi ya watu. Ni kama maswali wanauliza hayawapendezi hawapendezi zipo aya kuna watu wananuku aya za biblia i mean za qurani na ni watumishi wa mungu utaniwe radhi si mnajua tabia yangu kitambo ni mtaje mtu kwa jina basi pame lakini sipendi kwa sababu ya nakwambia malezi pia nachangia ile heshima ya mtu maana si vita vile wako wananuku aya za qurani na mpaka sasa inafika kiwango wanamsifia mtume mimi kwani namuita mtume ndani ya biblia wapo mitume lakini wa uongo yametuambia watakuja mtume wa uongo ndani ya biblia kuna manabii wametajwa watakuja manabii wa uongo kwa hivyo iki cheo cha nabii lazima kiwe na nukta inayofuata unaweza kawa nabii lakini wa uongo unaweza kawa ni mtume lakini wa uongo kwa hivyo mtu kusema nabii hiyo si hoja kusema mtume si hoja sasa kile kilicho mbele ya nukta ya kwanza je ni nabii wa kweli huwezo kamjua wewe nabii wa kweli mtume wa kweli kwa kumsikiliza no you can't my brother you can't my sister mpaka ompime kimandiko mhm hawezi hawezi atofanya nini maana ke je aya anayosema yanalingana biblia ama yanakwenda kinyume sasa je ni vizuri kuzitumia aya za Biblia. I mean samane unajua napenda Biblia mpaka na kuja mara kwa mara. A, aya za Qur'ani hii, Qur'an hii. Ama hadithi tusebe mbele ya washirika, mbele kwenye madhabahu inafa Jibu namba 1 na kila jibu itakuwa na ufafanuzi. Lakini kabla sijakuja na ufafanuzi wa ama kulijibu naomba tusome kitabu ambacho kitatuongoza vitabu viwili vile vitatuongoza twende katika kitabu cha kitabu cha kinaitwaje kitabu cha kwanza tuangalie wa Galatia kitabu cha kwanza tuanzie wa Rumi anaona wa Galatia nzuri kisha ndio wa Rumi etupe tafsiri maana Biblia hujitafsiri tu. Twende katika kitabu cha Warumi. I mean Wagalatia samahani zile aya ambazo zitatuongoza kwa swala kama hili kwa muda huu ambao Mungu wetu ametujalia. Twende katika Wagalatia sura ya kwanza ile aya yake tuanzie Tuanzie aya sita ili tupate point. Ninaanza kazi ya kwanza lakini tuanzie sita. Unaipata mada? Na stajabu wa Galatia moja sita mpaka kuendelea. Na stajabu kwa kuwa wanamuacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Na kugeukia injiri ya namna nyingine. Na stajabu kwa kuwa wanamuacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injiri ya namna nyingine. Aya ya saba wala si nyingi wala si nyingine lakini wapo 
eh, nyingi wa, lakini wapo watu wa watabishao na kutaka ku, kuigeuza injili ya Kristo aya saba na irudia wala si nyingine lakini wapo watu wa watabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo aya nane lakini ejapokuwa sisi Paulo na watumishi wengine wakati huo au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injiri yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri na alaniwe aya nane takuwa narudia mara mbili mbili kama tu esamani lakini ejapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri nyinyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri na alaniwe aya tisa kama tulivyotangulia kusema na sasa na, na, na sasa nasema tena mtu awaye yoyote akiwahubiri injili yoyote esiyo ku esipokuwa hiyo mliopokea na alaniwe zinatosha sasa hapa kumetaja injili na ilivyo biblia inajitosheleza katika tafsiri mimi nikisema ni tafsiri neno injili naweza nkabahatisha bahatisha kwanza nitumie biblia twende katika kitabu cha warumi tupate nini maana ya injili so najua injili ni wokovu i mean habari njema ni habari njema injili lakini kwanza tupate tafsiri nzuri zaidi kuliko vile inavyoitamka kwa haraka kitabu cha waroma eh, waroma nafikiri sura ya kwanza vile vile tuanzie aya 16 kwa maana kwa maana sionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao usijaribu kusema uletao a uh-uh uletao sio uletao utakuwa umekosea maana kuna double u uletao wokovu kwa kila aaminie kwa miyahudi kwanza na kwa myonani pia hapa katika baada ya kujua injili ni uwezo ni, ni habari njema sasa kumbe ni zaidi ya habari njema ni uweza wa Mungu kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hivyo injili ni habari njema na ni uweza uweza wa Mungu. Maana ukisema injili unataja nguvu za Mungu ambao uletao wokovu. Injili inaleta wokovu. Kwanza kwa Myahudi kisha kwa Myunani anapotajwa moyonani katika Biblia owe na tafsiri zaidi ya moja kwamba ni yule ambaye ni mtu wa mataifa hayumo katika uzao wa Wayahudi. Kwa hivyo injili hii kwanza iliwaendea Wayahudi after that enakwenda kwa Wayunani sisi watu wa mataifa. Ni nguvu. Sasa Biblia nasema turudi katika Galatia akija mtu na injili nyingine esijo kuwa hii ambayo ni habari njema ambayo mitume walihubiri ambayo ni uwezo wa Mungu uleta wokovu huyo mtu alaniwe wakati mwingine Biblia huwa inatumia hasa agano la agano jipya hutumia maneno laini lakini ukifika hapa katika mpaka alaniwe jua si kitu cha mzaha ina maana huyo mtu ndo Paulo anatuambia hata kama ni malaika ina maana huyo mtu kwa lugha ya kibinadamu asisikilizwe ambaye anaibadili njiri hambani habari njema maana ke mtu akaja akaanza kufundisha 
injiri isiyo kuwa ya Kristo. Injiri ambaye inatuambia na, uh, injiri ambaye inatuambia samahani, inatuambia katika Yohana 14 ayake ya sita Injiri inayokusudiwa habari njema ni hii mtani wa yaradhi ikiwa mkanda huu utakuwa mrefu mtani wa yaradhi tuseme Yohana kumi na sita tunazijua hata kwa kuzikari lakini hakuna kitu bora kuisoma aya yenyewe vile ilivyoandikwa nne sita miongoni mwa vilivyomo katika habari njema ni hivi kisha mtu akaja kuviboronga basi huyu awe ni malaika awe nani tunamkataa usisahau mada ni vizuri kunuku kutumia aya za Qur'ani kwenye madhabahu wa mbele ya wa Kristo lakini lazima tuangalie msingi ndipo tuende kwa point Anasema Yesu akamwambia mimi ndimi njia na kweli na uzima mtu haje kwa baba ila kwa njia ya mimi kwa hivyo mtu yoyote atakayekuja na injiri nyingine amba amba akasema ni habari yema nyingine ya kutuelekeza mtu yoyote kutuelekeza kwamba kuna njia nyingine inaweze kamfikisha mtu kwa Mungu hiyo injili tunaikata na Biblia inasema alaniwe ina maana Mungu atamlani akaja mtu kwanja yote akatereza tunasema sawa katereza ama kakurudia rudia kututoa katika injili nyingine Injiri ya Yesu Kristo kutoka katika injiri esiyokuwa hii ambaye na vipengele vya kwamba Yesu ndio njia na kwe na uzima hakuna wezae kuja kwa ila kwa njia yeye akatueleza kuna njia nyingine kuna mtu mwingine bora aliyekuja na mafundisho mazuri maridadi kuliko ya injiri huyo mtu tumkatae sio mie ndo Biblia awe ni malaika Biblia tamu sana sasa hapa ni wewe Mkristo kutumia akili unielewe na sema nini nosome Biblia yako Hicho ni kipengele cha injili miongoni mwa vipengele Ah Wacha nisome aya mbili tatu tu nimalize kisha tuende katika ufafanuzi Yohana tatu miongoni mwa vipengele vya injili Yohana tatu thalathini na sita Inasema amwaminie mwana yuna uzima wa milele asiyemwamini mwana hata una uzima bali ghadhabu ya Mungu inamkalia kwa hivyo kwa njia yoyote o, mtu akatueleza kwamba kunaye mtu mwingine bora mtu mwingine hata kama si bora lakini ni mzuri ana mafundisho mazuri yanayofaa kufuatwa Nayo na mafundisho tukakuta ndani ya mafundisho yanakata kwamba Yesu Kristo si mwana wa Mungu. Hiyo injili ya huyo mtu ni feki tunaikata. Hivyo ni vipengele vidogo nimetoa. Na Mungu anajua zaidi. Sasa swali je kutumia aya za Biblia, za Qur'ani kwenye madhabahu kwenye uwanda una uwanja unakubilia watu Enafa? Hapa naomba nisembe. Ndio. Ikiwa unainuku hiyo aya ya Qur'ani. Si kwamba uitumie kwa kuelekeza watu uzuri wa hiyo hicho kitabu. Sasa hapa ni Ikiwa unainuku hiyo aya kwa sababu maalum ya mfano unaitolea mfano mfano hivi waislamu wanasema unainuku aya Qur'ani Yesu hakufa lakini unakubali Yesu ndio Isa mfano nataka nielewe wanasema Yesu hakufa kwa itikadi na mafundisho wanasema Yesu ndio Isa 
Sasa kama wanakubali ndio Isa, wanakubali Isa ndio Yesu. Si Qur'ani yao inasema inni mtawafika wa rafiqa ilayya. Mimi nitakufisha na kunyanyue kwangu. Ukatoa mifano hii kwamba basi kwa namna hiyo wanafahamini kwamba huyo Isa wanaitakidi kwamba ndo Yesu. Qur'an sema atakufa ndipo anyanyuke. Hii mifano si mibaya. Lakini ukao nataka kuthibitisha watu kwamba hicho kitabu hizo aya zilizomo zote safi zote nzuri zote zinafaa zote zinaongoza mtu hapo oshaleta injiri nyingine ambayo hata we nani tunakukataa huu ni mfano moja kwa mwenye akili atanielewa kwa nini natoa mfano hivi nimesema ukitoa mfano kwa kutumia akili za huyu maana akili zake ziko hivyo ili after that ataelewa kwamba ah kumbe mimi kitabu changu hakijitosherezi ipo Biblia inajitoshereza hivyo ndivyo Paulo alitumia ya ile madhabahu alipoona kwa madhabahu ya maandiko kwa Mungu asiyejulikana akawavuta haraka haraka hakuthibitisha kwamba yale madhabahu yao ni mazuri maandishi yao ni mazuri ni maridadi hakufanya hivyo mfano mwingine kwa huu kuitaja Qur'an ama aya Qur'ani nafikiri hapo nimeleka mfano hata shetani ndani ya Biblia hutajwa je anatajwa kwa uzuri mfano ametajwa hivi katika Yakobo nadhani pale we wanaamini Mungu ni moja watenda vyema hata shetani naye huamini na kutetemeka tayari kuna shetani kwa hivyo ukishataja shetani hajataja kwa sifa nzuri ni shetani kwa hivyo tushajua kwamba ah, kwa hivyo hata akitetemeka hata kufanya tayari sifa yake ni shetani ni muongo kwa hivyo unataja kitu si kwa ajili unakipamba kwa ajili vile kilivyo ila ni mfano wa kuelekeza watu kwa asilia hilo linaweza na pia unapolitamka owe makini sana usije kawa unalitamka unajisahau na ukasahau wale watu ambao wanatamka unatamka ya maneno mbele yao wanaakili mbalimbali mbali, na ufahamu mbalimbali mbali. nimetoa ile ndio inafaa kwa mfano kama hujanielewa naomba radhi sasa haifai majibu aina mbili haifai hapa kwamba haifai ndipo pa kuzingatia zaidi kuliko pale ambapo inafaa narudia hapa kwamba haifai kunuku aya za Qur'ani mbele ya washiriki mbele ya madhabahu ya Bwana hapa ambapo hapafai panafa zaidi kuliko pale ambapo panafaa kunuku nini maana yake ikiwa utanuku aya ya Qur'an kwa kutaka kuwathibitishia watu kwamba ha Qur'ani nimeshatangulia hapo Qur'ani nzuri tunaweza tukaifata haina makosa mtume Muhammad ni nzuri sasa hapa ndio nataka nipafafanue leo Mathalan sitataja lakini mtanielewa wala ambao mnafuatilia kinachoendelea ulimwenguni kwa kutumia maandiko na roho wa Mungu. Ukisimama mbele ya watu wewe mhubiri. Sasa kwa nini nasema haifai? Usimame mbele ya watu wewe mhubiri. Na pia ona jina la cheo chengine. Na hili silitowe kwa kejeri kwa kumwangilia mtumishi wa aina yoyote no tabia hiyo sina lakini na haki ya kutoa hisia zangu ambazo naona kama mtu atakuja na injiri isiyokuwa hile ya biblia na mimi na haki maana sisi ndo walinzi na watetezi wa injiri ya Yesu Kristo alihai wewe mhubiri utasimama useme hivi Muhammad 
hakutenda dhambi. <laughs> Akasema kweli si cheka kwa sababu ya kufurahia. Na cheka kwa sababu hii. Inakuwaje wewe unasema unaufahamu Uislamu? Wamaisoma Qur'ani na jameni nisieleke na ingili ya mtu. Lakini simesema na haki ya kutoa na mia kwangu na yajua kwa uongozo wa Mungu. Unaposema useme Muhammad hana dhambi. Hakutenda dhambi. Hakunyang'anya mtu mke. Na umesema unaifahamu Qur'ani. Mimi hata hadithi sitakwenda uko na uko ni kurefu. Una hakika hayo maneno Sitaki kuongeza zaidi lakini unanielewa wewe mtazamaji. Ebu sasa mfano unaposema hayo maneno mbele ya umma washiriki wale unaoongoza. Nini injiri gani unawasambazia? Na kwa muda mrefu zipo aya wamezisikia ndani ya Qur'ani wamezisikia aya hizi mfano wamezisikia aya hizi baadhi yao Qur'an sura ndasoma aya 5 sita hivi eh Qur'ani sura ya 4 nianze kwa hiyo nne ayake ya sabini na tisa unasimama unawaambia Muhammad hakutenda dhambi hakuwa na ubaya wote unanuku mbele ya watu na baadhi yao wanazijua hizi aya hawamo humo wamo nje unampamba Muhammad kwa namna hii na jameni hatujasema umtukane Muhammad umkejiri Muhammad mimi siko huku lakini nasema tu onyelewe hizi aya hizi na unasema umesoma Qur'ani umesoma chuo fulani hizo unazipeleka sehemu gani ne sabini na tisa wema uliokufikia umetoka kwa Mwenyezi Mungu na ubaya uliokufikia unatoka nafsini mwako na umesema Muhammad hakutenda ubaya wote na hapa Qur'ani yenyewe inasema kuna wema uli, ubaya ulimpata kwa sababu kat, kuna ubaya aliyokuwa nao na kuna jambo baya lilimkuta kwa wema alio, kwa ubaya aliyokuwa nao samahani wewe unasema hakutenda ubaya na umesoma wa <laughs> Kristo uh, chungeni takie takuja kumaliza wa Kristo ingawa haitamaliza sisi na Yesu wasiojua Biblia ndio watapotea takia nishafundisha hilo fundisho hii ya kwanza natoa watu mbili tatu aha twende kwa nyingine hapa mbona zipo nyingi tu acha ni nuku moja na kwenda kwa zipi kwanza niende katika 66 nzuri kesha <laughs> ndugu zangu tuna majukumu makubwa Qur'ani sura 66 uh, oh yes 66 inasema seme verse 1 ewe mtume mbona kwa nini unaharamisha alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu unatafuta radhi za wa, za wake zako ndio maana ukafanya hivi na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu 66 verse 1 Hii wewe unaposema Muhammad ana dhambi hakufanya chochote msafi kabisa kazi yake ilikuwa tauhidi kulinganisha wa hizi aya ulisoma au kusoma kisa cha hii aya sura hii ya 66 aya ikushuka umevipekuwa pekuwa vitabu wacha hivi vyamba vimeanza kuficha mambo umepekuwa pekuwa vitabu na hadithi ujue kwamba Muhammad hajawahi kufumaniwa <laughs> ama ni uislamu gani uliosoma jamii ni silenge mtu lakini una akili unanielewa kisha muelewe kila siku mwambie taqia wa kristo tuwe na akili aya hizi nazo tutapeleka wapi tumalize ya tatu siende kwa nyingi sana za tatu ni zani tatu aya zinatosha endeka tu Qur'ani sura ya 80 vile eh 80 eh niangalie hii ni ngapi eh 80 ni nzuri eh 80 ni 81 nataka 80 haya tusome hii 
alikunja mtume paji na akageuza uso kwa sababu alimjia kipofu na nini kinachokujulisha ya kuwa huyo huyo sahaba kipofu ahitaji mawaidha mapya labda yeye atatakasika kwa kusikia mawaidha mapya Muhammad kwa mkunjia kipofu soba pia sherehe yake hadithi zake anamchukia kipofu anamkunjia hataki kumshughulikia na wewe unasema Muhammad hakutenda dhambi yuko sawa je injili hii hii hi, unayopenyeza injili hii mnayopenyezewa nyinyi wa Kristo mnaelewa kinachoendelea ama hamuelewe mpaka sasa hivi si lazima tuzungumuze kwa matusi tuzungumuze kwa hikima Muhammad msafi hizi aya nazo sijagusa hadithi na sijagusa aya nyingi kama kidogo niongeze aya moja ya nne nasikia roho inaambia kuna aya moja ona sahau sahau tena nimeyangukia aswa tena maana Mungu anataka nisome Qur'ani sura ya 40 na saba tena na jina kabisa Muhammad suratu Muhammad aswa inaitwa ya hii aswa suratu Muhammad suratu Muhammad aswa jina lake aswa aya ya, ni sura ya 47 saba aya ya 19 jua ya kwamba hakuna abudi waye kwa haki ila Mwenyezi Mungu naomba magufira kwa dhambi zako na dhambi za waislamu wanaume na waislamu wanawake na Mwenyezi Mungu anajua mahala penu pa kwenda na kurudi na mahala penu pa kukaa omba msamaha kwa dhambi zako wewe unasimama mbele kwenye madhabahu ambayo nasema ni ya Mungu ameyatakasa ume Mungu ameyatakasa unawaambia watu Mungu Muhammad hakutenda dhambi kabisa kaonewa hivi nini unachokipenyeza sitaki kuzungumza mengi watu wana akili zao watajua sasa nikasema namna ya kunuku zile aya inategemea unanuku kwa mlengo gani kwa sababu gani kwa sababu gani hakuna chuki wapendwa katika jina la Yesu Kristo najua mkanda umekuwa mrefu lakini mtaniwe radhi kuna mambo mengi ya kujadili narudia wa Kristo kuna ile aya ambayo tumezoea kuisoma watu wangu wanaangamizwa ni ngapi ile watu wangu si watu wangu wanaangamia napenda kuisoma eh acha naone kama Mungu atanikumbusha hiyo aya ya nisome haswa tusikie inasema eh, unajua aya zingine zinakuja bila ku, kutarajia kwamba utakuja ku, kuisoma eh nimeipata ni Hosea sura ya nne aya ya sita watu wangu kumbe Mungu kwanza ni watu wa Mungu si wa shetani watu wangu wanaangamizwa wanaangamizwa kwa kukosa maarifa kwa kuwa wao wewe umeyakata maarifa mimi nami nitakukata wewe usiwe kuhani kwangu mimi kwa kuwa umeisahau ome sheria ya Mungu wako mimi nami nitawasahau watoto wako ina maana yake sisi tutangamizwa kwa kukata Mungu kizazi cha kizazi chetu kitangamizwa ikiwa hatutajua na kutafuta maarifa ya Mungu wetu ali hai wapendwa ukimalizia nafikiri umenifahamu umenielewa na kama hujanielewa naomba radhi hawa wenzetu wa Islam naomba nimalize na vipengele hivi naomba oelewe nini lengo lao leo mchungaji a uh, kwanza wacha sikutaka kulitamka lakini wacha nitamke nizishazungumzia takia takia nafanya kazi hivi wameweka watu wao wale watu wamekaa wana senti takia nafanya hivi sasa u, 
mmoja anaupamba Uislamu ndani anaupamba Uislamu ndani ya kanisa kisha wanakimbilia kukata clip unajua watu waelewe nini maana ya clip nini maana ya mkanda mzima hela ni vizuri unapozungumza clip clip ni kitu kifupi wanakimbilia ile clip huyo mchungaji wao ambaye useme uenda ni mchungaji wa kweli kapitiwa kwa kutamuka ama walimweka na tegemea atakuja nimelizungumzia atakuja kufafanua zaidi kisha anatamka anatamka kisha anafika pale anatamka kile kinachopendeza kila ambacho kina usifu wa Uislamu wale kwa sababu ni wao wanachukua mule mkanda wake mzima wanakata ka clip wanakarusha haraka sana kwa mitandao na wao wenzetu ni wazuri sana mitandao yao ina wafasi wengi ina subscribers nyingi ina viewers ina views nyingi sana viewers nyingi watazamaji wengi wanakirusha kile kipande wanasema onaona jameni mchungaji anaanza kuusifia uislamu nini wewe unaweza kuwa na jambo la kawaida lakini katika hicho kipande walichokata na kukisambaza wanajua kitagusa watu wawili watatu wanne waje sasa kama mchungaji anajua uislamu ni haki kwa nini siende huko wananielewa au wananifahamu sasa hivi ndivyo walivyo anatamka yule wanachukua kipande wanasema ukitaka kujua mchungaji mwingine azungumuze uislamu kwa njia aidha ni akashifa vile a, kwa njia yote ile wanachukua ile clip vile vile hawatamsifia huyo watamponda kwa namna ya ajabu maana anaharibu ile biashara sasa wewe ni akili zako kulinganisha na kuelewa kitu gani kinachoendelea katika ulimwengu wa sasa na uwezo kujua mpaka usome biblia uwezo kafahamu uwezo katambua nafikiri nimefahamika nimeeleka ndio naona ukifanya kitu chochote kizuri ambacho sema kinaonekana kinasifia hesabu wanakipamba sija kusudia na wala si support mtu yoyote au usingizie uislamu kitu ambacho hakipo si mafundisho ya biblia wala sijasema kwamba kusimama na kusema kwamba marafiki zetu wa Uislamu kuna vitu vizuri wanafanya si dhambi lakini je una hivyo vitu kwa nini usiwaambie wakristo kwamba hivyo vitu mnavyoona waislamu wanafanya hivyo vitu vimo ndani ya biblia hii Qur'ani kitu ilifanya ni photocopy sasa tusishangae kwa hayo mazuri wanayofanya waislamu ni sisi turudi katika biblia ni ya kwetu wanayanyakuwa nyakuwa na wanayaboresha boresha vile na kuongeza ongeza hivyo tu lakini usimama usema kwamba hawa ni watu wa peponi hao ni watu watawurithi uzima ni watu waungwana ni watu waadilifu jameni kuwa mchungaji na kuwa na phd na masters na kuitwa doctor haijamaanisha wewe na ufahamu uislamu ama kukana waislamu majirani na kuona wanavaa kanzu na buibui haijamaanisha unaojua uislamu haimaanisha hivyo kabisa na haitamaanisha wale wasijidanganye na si madharao a a eti kwa sababu una majirani zako eti kwa wacha majirani kuzaliwa ndani ya uislamu bila kusoma pia bado huyo mtu ajui uislamu sivyo sawa wewe ambaye wameka nao tu majirani ama kwa kuwaona hujui takia inavyotumika Mungu atusamehe. Na ni wewe radhi kama mkanda umekuwa mrefu, lakini kusudi langu kwamba tuangalieni vile hali ilivyo na kusudio la wenzetu na tuamshe akili zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Nasema ni asante mfalme wa falme jina lako litukuzwe siku zote. Umenipa pozi, nimezungumuza mawili matatu, sawa sana mapenzi yako. Pota mbapo nimekwenda kinyume nisamehe. Jina lako litukuzwe bariki watu wako bariki watoto wako bariki wote ambao wanasimama na kazi na kuomba Jehova watoto wako wasichoke kusimama na kazi tuifanye kwa jumla kwa kushirikiana kwa umoja na kwa upendo asante napojanda kufanya kazi yako nyingine kwenda njiri mtani fanikisha kila jambo ni katika Yesu Kristo nimeomba na kuamini amen amen asante sana nambari yangu ya simu ni 0725508108 0725508108 Thank you.